అంగన్వాడీలకు మౌలిక వసతుల కల్పనలో భాగంగా బుచ్చిరెడ్డిపాళెం మండలం మినగల్లు పంచాయతీ పరిధిలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు ఆ గ్రామానికి చెందిన పారిశ్రామికవేత్త శ్రీనివాసులు రెడ్డి రామిరెడ్డి శ్రీనివాసులు రెడ్డి మౌలిక సామగ్రి వితరణ చేశారు ఈ సామగ్రిన ఆయనతో కలిసి బుచ్చిరెడ్డిపాళెం ఎంపీడీఓ సుజాత అంగన్వాడీలకు పంపిణీ చేశారు అధికారుల యొక్క ప్రోత్సాహంతోనే సామగ్రిని వితరణ చేసినట్లు శ్రీనివాసులు రెడ్డి తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పంచాయతీ కార్యదర్శి శ్రీనివాసులు రెడ్డి సాగునీటి సంఘాల అధ్యక్షుడు శశిధర్ రెడ్డి వవ్వేరు బ్యాంకు మాజీ మాజీ డైరెక్టర్ సురేష్ రెడ్డి టీడీపీ నాయకులు బాలు శ్రీనివాసులు నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు సార్ కొద్దిగా వెనక్కి రాసా శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా ప్రొఫెషనల్ మరియు ఎక్సైజ్ డిప్యూటీ కమిషనర్ వారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు అనగా ఇరవై పదకొండు రెండు వేల పదిహేడవ తేదీన పాపిరెడ్డి గ్రా పల్లి గ్రామం నందు చింతకోటి వెంకటేశ్వర్లు రాబడిన సమాచారం మేరకు వాళ్ళ ఇంట్లో తనిఖీ చేయగా నూట యాభై మద్యం బాటిల్లు స్వాధీనం చేసుకొని చింతకూడి వెంకటేశ్వర్ని అరెస్ట్ చేసి కేసు నమోదు చేసాము తిరుపతి తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారు గజివాహన సేవలో ఘనంగా ఊరేగారు అదేవిధంగా మోహిని అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు
నెల్లూరు ఆర్టీఓ హరిత బుచ్చి మండలం తహసీల్దారు కార్యాలయాన్ని సందర్శించి ఆయా శాఖల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు అనంతరం ప్రజా విజ్ఞప్తుల దినం జరిగే డిఎల్ఎన్ఆర్ ప్రభుత్వ పాఠశాల ఆవరణాన్ని పరిశీలించిన ఆమె ఏర్పాటైన అధికారులకు పలు సూచనలను చేశారు విలేకరులతో మాట్లాడిన ఆమె ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నూరు శాతం ప్రజలకు అందజేయడమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమని ఆమె తెలిపారు మండల స్థాయి అధికారులతో పాటు జిల్లా స్థాయి అధికారులు పాల్గొనే ఈ ప్రజా విజ్ఞప్తుల దినాన్ని మండలంలోని ప్రజలందరూ వినియోగించుకుని తమ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలన్నారు ఆమె వెంట తహసీల్దారు రవీంద్రబాబు నెల్లూరు రూరల్ ఎంఆర్ఓ నరసింహులు ఆర్ఐలు ఇతర రెవెన్యూ సిబ్బంది ఉన్నారు బుచ్చిరెడ్డిపాళెం మండలం రేబాల గ్రామంలో బుచ్చి మండలం వ్యవసాయాధికారి నీరజ పొలం పిలుస్తోంది కార్యక్రమం నిర్వహించారు రైతులు రబీ సీజన్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తెలియజేయడంతో పాటు పురుగు మందులను వాడకంపై ఆమె రైతులకు అవగాహన కల్పించారు రైతులు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం వల్ల నాణ్యమైన దిగుబడులు రావడానికి అవకాశం ఉందని ఆమె తెలియజేశారు ప్రకృతి వ్యవసాయం వల్ల పెట్టుబడి తగ్గి ఆదాయం పెరిగేందుకు అవకాశం ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక రైతులతో పాటు వ్యవసాయ శాఖ సిబ్బంది అనుష విజయలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు అర్హులైన పేద ప్రజలకు పింఛన్లు మంజూరు చేయకుండా ఇబ్బందులకు గురి చేసిన అధికారులకు జన్మభూమి కమిటీలకు ఆ పాపం తప్పక తగులుతుందని నెల్లూరు రూరల్ శాసనసభ్యుడు కోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సోమవారం పింఛన్లు మంజూరు కాని అర్హులను తీసుకుని కలెక్టరేట్లో నిర్వహిస్తున్న గ్రీవెన్స్ డేకు ఎమ్మెల్యే వచ్చారు ఈ క్రమంలో నడవలేని స్థితిలో ఉన్న ఓ వృద్ధ గిరిజనుడిని రెండు చేతులతో ఎత్తుకుని కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ వద్దకు తీసుకుపోయారు అర్హులైన ఈ వృద్ధులు ఏం పాపం చేశారని పింఛన్లు మంజూరు చేయలేదని ప్రశ్నించారు ఎల్లంపల్లి సంజీవయ్య బూదూరు సుబ్బయ్య బూదూరు వెంకయ్య బూదూరు రమ బూదూరు రమణయ్య శ్రీపతి వెంకయ్య ఇలా వందల సంఖ్యలో అర్హులకు పింఛన్లు ఇవ్వలేదని పేర్కొన్నారు అనేక పర్యాయాలు అధికారులకు వినత పత్రాలు సమర్పించిన ఫలితం లేదన్నారు దీనికి బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారని ప్రశ్నించారు ఈ విషయాలపై స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వాలని జాయింట్ కలెక్టర్ను ఎమ్మెల్యే కోరారు జేసీ ఇంతియాజ్ స్పందిస్తూ అర్హులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు డిఆర్డిఏ పీడీకి అందజేయాలని తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి మాట్లాడారు
నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్న వేళని చూస్తే వేళ్ళని చూస్తే ఎవరికి కూడా వయసు సర్టిఫికేటు అడగాల్సిన అవసరం ఎవరికైనా ఉంటుందా వీళ్ళ బాధలు చూస్తే నడవలేని పరిస్థితి వాళ్ళు అన్ని రకాల అర్హులు వారికి వయసు ఉంది అదేవిధంగా విత్తంతువులు వారికి భర్త సరిపోయారు డెత్ సర్టిఫికేటు అందజేశారు అదేవిధంగా దాదాపు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వీరందరికీ కంటి ఆపరేషన్లు కూడా చేశారు దురదృష్టం పెన్షన్ల కోసం వీళ్ళు అనేక సార్లు అనేక మంది చుట్టూ తిరిగినా రానటువంటి పరిస్థితి ఈ యొక్క అన్యాయాన్ని నిలదీయాలని ప్రశ్నించాలి రావడం జరిగింది జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ గారు స్పందించి వేగవంతంగా చర్యలు తీసుకొని ప్రత్యేకంగా దర్యాప్తు జరిపి వారందరికీ జనవరి ముప్పై లోపు పెన్షన్లు అందిస్తామని చెప్పారు అందుకు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వీరికి పెన్షన్లు రాకుండా పోవడానికి కారణం ఎవరో వాళ్ళని గుర్తించి వారి మీద కేసులు నమోదు చేయండి లేదు నేను ఇచ్చిన సమాచారం బోగస్ సమాచారం అయితే నేను ఇచ్చిన సమాచారం సత్యజ్వర సమాచారం అయితే నా మీద కేసులు నమోదు చేయండి ఎమ్మెల్యేగా ఉండి ఒక అసత్య సమాచారాన్ని మీరు అధికారులకు ఇచ్చారని చెప్పని నా మీద కేసులు నమోదు చేయండి లేదు నేను ఇచ్చిన సమాచారం నిజమైందైతే అర్హులుగా ఉండి వీళ్ళకి పెన్షన్లు రాలేదంటే ఈరోజు మీరు కొత్తగా పెన్షన్లు ఇచ్చారంటే సంతోషం కానీ జరిగిన నష్టాన్ని భర్తీ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది కొంతమంది అధికారులు ప్రజా సమస్యల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తూ ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు చెప్తే మేము ఎందుకు చెయ్యాలా చేయకుంటే ఏమవుతుందని నిర్లక్ష్యంగా వరిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి నేను చెప్పే ప్రజా సమస్యల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించే ఓ నిర్లక్ష్య అధికారులారా పద్ధతి మార్చుకోండి కలెక్టరేట్ మెట్ల మీద నుంచి ప్రజల పక్షాన హెచ్చరిక జారీ చేస్తూ ఉన్నా మీ పద్ధతులు మీరు మార్చుకోనట్లయితే నూట ఐదు రోజుల ప్రజాబాటలో ఉంటాడులే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకి దేనికి వస్తాడని అనుకుంటున్నారేమో ఎక్కడైనా సమస్యల పరిష్కారంలో నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శించినట్లయితే ప్రజాబాట మధ్యలో మీ యొక్క ప్రభుత్వ కార్యాలయాల వద్ద మెరుపు ధర్నాలు గాంధీగిరి నిరసనలు చేసి ప్రజల దృష్టిలో మిమ్మల్ని దోషులుగా నిలబెడతా అది మీకు గౌరవం కాదు కాబట్టి రూరల్ ఎమ్మెల్యేగా ప్రజల పక్షాన ప్రజా సమస్యల్ని మీ దృష్టికి తీసుకువచ్చినప్పుడు చిత్తశుద్ధితో ఆ సమస్య న్యాయమైనది అయితే పరిష్కారం చేసి తీరాల్సిందే బుచ్చిరెడ్డిపాళెం మండలం మినగల్లు గ్రామంలోని ఇసుక రేచ్ను బుచ్చిరెడ్డిపాళెం తహసీల్దారు రవీంద్రబాబు పరిశీలించారు ట్రాక్టర్ యజమానులు ఇసుక కూలీల మధ్య నెలకొన్న వివాదంపై విచారణ చేపట్టిన ఆయన ఇరు వర్గాల చట్టపరంగా నడుచుకోవాలని ఆదేశించారు కూలీలు ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన రేట్లనే తీసుకోవాలని సూచించారు ట్రాక్టర్ల యజమానులు సైతం ట్రాక్టర్లలో అధిక లోడ్లు నింపకుండా త్రీ క్యూసిక్ల మీటర్లు మాత్రమే నింపుకోవాలని ఆయన ఆదేశించారు అందరూ కూడా నిబంధనలను అనుసరించి నడుచుకోవాలని లేని పక్షంలో చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ఆయన వెంట పంచాయతీ కార్యదర్శి శ్రీనివాసులు రెడ్డి ఇతర రెవెన్యూ సిబ్బంది ఉన్నారు ఎండిపోయిన నిమ్మ మామిడి వంటి చెట్ల కొమ్మలను కట్ చేయడానికి ఉపయోగించే కత్తిర రంపం వంటి పనిముట్లను మంగళవారం సైదాపురం మండల కేంద్రంలోని వ్యవసాయాధికారి కార్యాలయం నందు ఉద్యానవన శాఖ ఆధ్వర్యంలో రైతులకు యాభై శాతం సబ్సిడీతో అందజేశారు ఆ రైతులకి గార్డెన్ టూల్స్ వచ్చినాయి అంటే కత్తిరలు రంపాలి అవి వచ్చేసి మామూలుగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నటువంటి వస్తువులు మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చూసి ఉద్యానవన శాఖ ద్వారా ముందరు చేస్తున్నారు రైతుల యొక్క చదువు అవకాశం ఉపయోగించుకోవాలా దీని ద్వారా ఏంటంటే నిమ్మ తోటలకు కానీ మామిడి తోటలకు కానీ ఎండు కొమ్మలు కానీ కట్ చేసుకోవడం కానీ కానీ పాడుపోయిన కొమ్మలను కత్తిరింపులకు కానీ ఇది చాలా మంచి అవకాశం ఉంటాయి ఈ నాణ్యత వాడే వస్తువుల యొక్క నాణ్యత కానీ బాగుంటుంది సో రైతులందరూ ఈ అవకాశం ఉపయోగించుకొని త్వరితగతంగా తీసుకోపోవాలని కోరుకుంటున్నాం ఎంత ఒక రైతుకు వచ్చేసేసి ఒక యూనిట్ కాస్ట్ వరకు ఇది వచ్చుకుంటున్నాం మొత్తం వచ్చేసేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రాయిస్ తోటి రైతులకి ఇది ఉద్యాన శాఖ ఎంగడిగిరి వారి ఆధ్వర్యంలో ఇస్తున్నాము నేను సైదాపురం ఎంపీ మదన్ తెలియజేస్తున్నా అండి
ఈ రోజు కూడా సైదాపూర్ రైతు చాలా మనలోనే మనల ఏవోగారి కార్యాలయం చాలా మంది ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి వచ్చేసి డాక్యుమెంటేషన్ ఆధార్ కార్డు రేషన్ కార్డు పట్టా పాత్ర జెరాక్స్ ఒక పాస్పోర్ట్ తీసుకొచ్చేసి మా కార్యాలయంలో కలిస్తే ప్రతి ఒక్క రైతు నిమ్మ చెట్లు మా చెట్లు రైతులకి ప్రతి ఒక్కరికి అందజేస్తాను సో రైతులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని తీసుకొని నిమ్మ కత్తిరింపులు కానీ మామిడి కత్తిరింపులు చూసుకునేసి ఎక్కువ అధిక దిగుబడికి రావాలని కోరుకున్నాను బుచ్చిరెడ్డిపాళెం సర్కిల్ పరిధిలోని మద్యం వ్యాపారులు సమయ పాలన పాటించడంతో పాటు ఎంఆర్పి ధరలకే మద్యాన్ని అమ్మ విక్రయించాలని బుచ్చిరెడ్డిపాలెం ఎక్సైజ్ ఇన్ఛార్జ్ సిఐ శ్రీధర్ సూచించారు సర్కిల్ పరిధిలో ఎవరైనా అక్రమంగా మద్యాన్ని అమ్మితే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు సర్కిల్ పరిధిలోని ఎవరైనా అక్రమ మద్యం అమ్మితే ప్రజలు ఎక్సైజ్ అధికారుల దృష్టికి తీసుకువచ్చి తమకు సహకరించాలని ఆయన కోరారు వెంకటగిరి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని రాజా వీధిలో మంగళవారం మధ్యాహ్నం పోలీస్ స్టేషన్లో డిఎస్పీ రాంబాబు రికార్డులను పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు ముఖ్యంగా నాలుగు విషయాలు చర్చనీయాంశం అయినాయి అన్నారు దానిలో మొదటిది ఎర్రచందనం నరికిన తరలించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అలాగే వారికి నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ ఇష్యూ అవుతుందని అన్నారు రెండవది బెల్ట్ షాపులు నిర్వహిస్తే దానికి సంబంధించిన షాపుల లైసెన్సులు రద్దు చేయబడతాయని అన్నారు అలాగే పోలీసులు దత్తత తీసుకున్న గ్రామాలను పరిశీలించి ప్రజలకు అందుబాటులో పోలీసులు ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అన్నారు అలాగే మద్యం సేవించి వాహనాలు నడిపిన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా నడిపిన వారి లైసెన్సులు రద్దు చేయడమే గాక వారిపై కేసులు నమోదు చేసి చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు ఈయన వెంట ఎస్ఐలు కొండపు నాయుడు నాగయ్య మరియు సిబ్బంది ఉన్నారు బుచ్చిరెడ్డిపాళెం డిఎల్ఎన్ఆర్ పాఠశాలలో విద్యార్థులు స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు సుమారు యాభై మంది విద్యార్థులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని పాఠశాలలో ఆవరణాన్ని శుభ్రపరిచారు వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు మునికుమార్ మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి పిలుపు మేరకు పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం ద్వారా వ్యాధులు దరిచేరవని తెలియజేశారు ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తే తాట వలుస్తానని హెచ్చరించారు వైఎస్ఆర్సిపి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి నెల్లపరెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న కోవూరు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పొల పోలం రెడ్డి శ్రీనివాసుల రెడ్డి కొమ్ము కాస్తున్న ప్రభుత్వ అధికారులను పోలీసులను ఆయన హెచ్చరించారు కొడవలూరు గ్రామంలో జరిగిన రచ్చబండ పల్లె నిద్ర కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు అధికారుల తీరును ఎండగట్టారు అధికారులు పోలీసులు ప్రజలకు న్యాయం చేయడానికి ఉన్నారని తెలుగుదేశం పార్టీకి దాసోహం అయిపోయి పసుపు రంగ సొక్కాలు వేసుకుని టీడీపీకి పనిచేస్తున్నారని ఆరోపించారు తెలుగుదేశం పార్టీ శాశ్వతంగా అధికారంలో ఉండదని వైఎస్ఆర్సిపి అధికారంలోకి రాగానే పసుపు పార్టీ అధికారులకు సుక్కలు చూపిస్తామని నల్లపురెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి హెచ్చరించారు ప్రజా విజ్ఞప్తుల దినంలో భాగంగా బుచ్చిరెడ్డిపాళెం తహసీల్దారు రవీంద్రబాబు ప్రజల నుండి వినతులు స్వీకరించారు మండలంలోని ఆయా శాఖ అధికారులతో కలిసి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొన్న ఆయన ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీన జరిగే ప్రత్యేక ప్రజా విజ్ఞప్తుల దినాన్ని మండలంలోని ప్రజలందరూ వినియోగించుకోవాలన్నారు బుచ్చిరెడ్డిపాళెంలోని డిఎల్ఎన్ఆర్ ప్రభుత్వ పాఠశాల ఆవరణంలో జరిగే ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్ గ్రీవెన్స్ డేకు నెల్లూరు ఆర్డీఓ హరిత హాజరవుతారని ఆయన తెలిపారు ప్రజలు తెలియజేసిన సమస్యలను అక్కడికక్కడే పరిష్కరించడం జరుగుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు 
రేషన్ కార్డులు ఆధార్ పెన్షనరీ తదితర తదితర సమస్యలను వారందరూ ప్రత్యేక ప్రజా విజ్ఞప్తుల దినానికి రావాలని ఆయన తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓ సుజాత పంచాయతీ కార్యదర్శులు ఇతర రెవెన్యూ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు రెండు బైకులు ఢీకొని ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి మృతి చెందిన ఘటన గూడూరు రూరల్ పరిధిలోని గోగినేనిపురం సమీపంలో సోమవారం రాత్రి చోటు చేసుకుంది వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి గూడూరు రెండో పట్టణానికి చెందిన రాయప్పన్ వర్గీస్ తిరుపతి విద్యానికేతన్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో సిఎస్సి మూడో సంవత్సరం చదువుతున్నాడు కళాశాలలో తరగతులు చూసుకుని బైక్పై తిరుపతి నుంచి ఇంటికి వస్తున్నాడు ఈ క ఈ క్రమంలో భోగినేనిపురం సమీపంలోని సిట్రస్ పరిశ్రమ వద్దకు వచ్చేసరికి గూడూరు నుంచి సైదాపురం మండలం ఊటుకూరు గ్రామానికి చెందిన చిరంజీవి దిలీప్ అనే ఇద్దరు బైక్పై వెళ్తున్నారు చీకట్లో కనిపించుకు రెండు బైక్లు ఎదురెదురుగా ఢీకొని బోల్తా పడ్డాయి వర్జీస్ అక్కడికక్కడే ముక్తి చెందాడు చిరంజీవి దిలీప్లు గాయపడ్డారు ప్రమాద విషయం తెలుసుకున్న వన్ జీరో ఎయిట్ సిబ్బంది క్షతగాత్రులను గూడూరు ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు రూరల్ రూరల్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విద్యార్థి గుర్తింపు కార్డు ఆధారంగా కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చారు తల్లిదండ్రుల కుమారుణ్ణి మృతదేహం వద్దకు చేరుకుని కన్నీరు మున్నారయ్యారు పోలీసులు మృతదేహాన్ని శవ పరీక్షల నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు గ్రంథాలయ వారోత్సవాలు ముగింపులో బుచ్చిరెడ్డిపాళెంలోని కోనేటిమిట్ట వద్ద విద్యార్థులు పుస్తక ప్రదర్శనశాలను ఏర్పాటు చేశారు బుచ్చిరెడ్డిపాళెం ఎంపీపీ దొడ్ల విజయలక్ష్మి ఈ ప్రదర్శనశాలను సందర్శించి విద్యార్థులకు పలు సూచనలు చేశారు పుస్తకాలను చదవడం ద్వారా ఒంటరితనం దూరం అవడంతో పాటు విజ్ఞానం పెరుగుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు సైదాపురం మండల పరిధిలోని సిద్ధల కోనలో వెలసి ఉన్న నవనాథ సిద్ధేశ్వర సారంగధరుల స్వామివార్లకు సోమవారం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ప్రతి ఏడాది కార్తీక మాసంలో వరుసగా ఐదు సోమవారాలు తిరునాళ్లను తలపించేలా భక్తులు తరలివేస్తుంటారు అటవీ ప్రాంతంలో ఎత్తైన కొండలతో ఎంతో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం సిద్ధలయ్య కోన సొంతం ఒక్క నెల్లూరు జిల్లా నుండే కాకుండా సుదూర ప్రాంతాల నుండి వేలాది సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వస్తుంటారు ఈ క్రమంలో ఐదవ సోమవారం రోజున స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలతో పాటు తెప్పోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని 
స్వామివార్లను దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు అందుకే సైదాపురం మండలం సైదాపురం గ్రామం నెల్లూరు జిల్లా శ్రీ స్వామివారి కార్తీక తిరునాళ్ళు సందర్భంగా ఈరోజు ఐదవ వా ఐదవ సోమవారం మార్గశిర ప్రథమ సోమవారం ఈరోజు శ్రీ స్వామివారులకు ప్రత్యేకంగా అహంజాసపరక రుద్రాభిషేకాలు ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి ప్రారంభమైన ఆ కార్యక్రమాలు పూర్తయిన తర్వాత కప్పలదూరు వాస్తవ్యులు నిమ్మ మోహన్ కిషోర్ వేణుంబాక శేషాద్రి నే రెడ్డి గారు వాళ్ళ మిత్ర బృందం అంతా కలిసి అనదాన్ని నిర్వహించారు వారితో పాటుగా నెల్లు ముత్తుకూరు మండలం జంగాలకండ్రిక వాస్తవ్యులు పెళ్లకూరు వారి కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి ఇవాళ అనదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు వేలాదిగా భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు అలాగే ఈరోజు శ్రీ బెంగుళూరు వారిచి శ్రీ స్వామివారి నూతనంగా నిర్మించబడినటువంటి పుష్కరిణిలో తెప్ప మహోత్సవ కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా జరుగుతుంది 
ఇప్పటి వరకు పన్నెండు గంటల పదిహేను నిమిషాల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు జరిగిన జరిగే ఈ చెప్ప మహోత్సవంలో భక్తులు వేలాదిగా పాల్గొని వారు స్వామివారిని దర్శించుకొని చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తపరిచారు స్వామివారి ఆశీస్సులు భక్తులందరికీ ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాము అన్నదాన మహోత్సవం ఇటు చెప్ప మహోత్సవం స్వామివారి ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు అన్నీ ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా భక్తుల సహాయ సహకారాలతో నివృద్ధినాన్ని జరిగిపోయినాయి ఇది ఆఖరి సోమవారం అయినందువల్ల భక్తులు ఎంతోమంది ఈ తొలి మార్గశిర తొలి సోమవారం ఇటు కార్తీక మాసం పూర్తయిన తర్వాత రెండవ రోజు ఈ రెండు కలిసి వచ్చిన విధంగా ఇక్కడ భక్తులందరూ కూడా కోనేట్లు అట్లాగే గుండాలలో దీప దీప మహోత్సవం చేసుకుంటూ దీపాలు వదులుకుంటూ చాలా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు శ్రీ స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చేవారు మన రాష్ట్రం నుంచే మన జిల్లా మన రాష్ట్రం నుంచి కాకుండా పక్క రాష్ట్రాలైన కర్ణాటక తమిళనాడు మహారాష్ట్ర వైపు నుంచి కూడా వచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకొని చాలా సంతోషంగా స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందుతున్నారు నమస్కారం బుచ్చిరెడ్డిపాళెంలో మద్యం వ్యాపారులు ఆడిందే ఆట పాడిందే పాటగా మారింది ప్రభుత్వ నిబంధనలు అనుసరించి మద్యం దుకాణాలు నిర్వహించాలని అధికారులు చెబుతున్నా తమకేమీ పట్టనట్లు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు మద్యం దుకాణాలలో లూజు మద్యాన్ని విక్రయించకూడదన్న నిబంధనను తూట్లు పొడుస్తున్నారు మరోవైపు మద్యం దుకాణాల వద్ద అనుమతి ఉన్న ప్రదేశాలలో మాత్రమే మద్యం తాగాలన్న నిబంధన ఉన్నప్పటికీ తమకు అనుమతి ఉన్నందున సాకు చూపి దుకాణాలు సరిహద్దు దాటి బహిరంగ ప్రదేశాలలో మద్యం తాగేలా అనుమతి ఇస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో జనావాసాల మధ్య మద్యం తాగిన వారు అలజడులు సృష్టిస్తూ సామాన్య ప్రజలకు ఇబ్బందులను కలిగిస్తున్నారు ఇలా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్నప్పటికీ అధికారులు మద్యం వ్యాపారులపై మెతుకైన వైఖరి అవలంబిస్తుండడం పలు విమర్శలు తావిస్తోంది ఆయన పర్యటించి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి అవినీతిని అడ్డుకుంటామని ఈ సందర్భంగా మాట్లాడారు అడ్డుకోవటం లేదు అభివృద్ధిని కోరుకుంటున్నాం అందుకే చెప్పాం జగన్మోహన్ రెడ్డి మేము ఇంకా ప్రభుత్వం కనుక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అనుకుంటే ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి తెలుగు లేనటువంటి అభివృద్ధిని సాధించి పెట్టి ఉండేవాళ్ళం ప్రజలు ఎవరు కూడా తిరగకుండా గ్రామాలకు సంబంధించి కానీ ప్రజలకు సంబంధించి కానీ రైతులకు సంబంధించి కానీ అన్ని వర్గాలకు సంబంధించి ఈరోజు అధికారం లేకపోయినా ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యుడిగా అవసరమైనటువంటి నిధులు సమీకరించి సేకరించి మంజూరు చేయించి ఈరోజు ఈ ప్రాంతాల అభివృద్ధి జయంగా పనిచేస్తున్నాం చంద్రమోహన్ రెడ్డి ప్రతి విషయంలో కూడా అవినీతికి అలవాటు పడిపోయాడు ప్రతి దాంట్లో ఏదైనా సరే మరుగుదొడ్డ నిర్మాణం దగ్గర నుంచి ఇళ్ల నిర్మాణం దగ్గర నుంచి పెన్షన్ దగ్గర నుంచి నీరు చూపు దగ్గర నుంచి ఈ రోజు మనం వచ్చినటువంటి దారి దగ్గర నుంచి ఏ దారి చూసినా సరే అధికారులు పాప నీళ్లు రావడానికి కారణం ఏంటి ఎందువల్ల అధికారులు అంత దిగజారిపోయారు నువ్వు కొంత పంచుకొని నీకు సంబంధించినటువంటి నాయకులకు పంచిన తర్వాత మిగతా పనులు ఏమంటే ఆ అవినీతి అక్రమాలకు తావు ఇచ్చిన తర్వాత అక్కడ పనులు సమర్థవంతంగా నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించి చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో అధికారులు చేతులు ఎత్తేసిన పరిస్థితి కాబట్టి ఆ పరిస్థితులు తలెత్తున్నాయి కాబట్టి నీ అవినీతికి అక్రమాలకి అడ్డు లేకుండా పోతుంది కాబట్టి ప్రజలు విసిగిపోయారు కాబట్టి ప్రజలు విధిలేని పరిస్థితుల్లో న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది ప్రజలు న్యాయస్థానాన్ని ఏర్పరిచి న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించి నీ అవినీతి సంపాదనకి అక్రమాలకి అడ్డు తగ్గుతున్నారు కాబట్టి నీకు మతి భ్రమించి ఈరోజు ఏదో ఒక విధంగా మా మీద వ్యాఖ్యలు చేయడం లేకపోతే ప్రజలకు సంబంధించి నీ అవినీతి అడ్డుకట్ట వేసేదాన్ని కాబట్టి అవినీతికి ఆకాశం లేకపోయింది కాబట్టి నీకు పిడుకునేదానికి సమస్య అయింది కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఎంతసేపటికి మీరు న్యాయస్థానం న్యాయ వ్యవస్థని కించి పరిచేటువంటి విధంగా నీ నిజమైనటువంటి అభివృద్ధి అయితే న్యాయస్థానం నీ అభివృద్ధి అని చెప్పు నీ అవినీతి బయట బట్టపైలు అవుతుంది కాబట్టి నువ్వు అభివృద్ధిని చెప్పుకోలేక అభివృద్ధి అని చెప్పలేక నీ అవితిని గురించి చెప్పు అవినీతిని గురించి చెప్పుకోలేక నువ్వు ఈరోజు ఏదో ఒక విధంగా మాట్లాడేది మేము చెప్తున్నాం నువ్వు ఏడవగలిగితే అభివృద్ధిని గురించి చెప్పు మా మీద పడి ఆడవాలి దీనికి నువ్వు ఏడవాలనుకుంటే నియోజకవర్గానికి సంబంధించి అభివృద్ధి చేస్తానని చెప్పి ఇస్తే ఎవరు కాదంటే అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి మేము అదే కోరుకుంటున్నాం నువ్వు నిద్ర లేస్తే పెన్షన్లు చూస్తే ఒక వర్గానికి ఇస్తుంది ఇల్లు చూస్తే ఒక వర్గానికి ఇస్తుంది లోన్లు చూస్తే ఒక వర్గానికి ఇస్తుంది ఎవడైనా ఎక్కడైనా రాజశేఖర రెడ్డి గారు లాగా 
అమతుల్య పాటించి న్యూట్రలైజ్ చేసి బ్యాలెన్స్ చేసి అన్ని వర్గాలకు సంబంధించి ఎవరికైతే ఇవాళ వాళ్ళు పరిస్థితి ఉంటే ఈరోజు ఈ సమస్యలు ఎందుకు ఉంటాయి గ్రామాల్లో ఎందుకు అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది నువ్వు నీకు సంబంధించి ఒక వర్గానికి కట్టబెట్టుకోవాలా నీ వర్గానికి కట్టబెట్టుకోవాలా రాబో రోజుల్లో నువ్వు నీ కొడుకో మరి ఎవరు కుటుంబ సభ్యులు అతను తీసుకొస్తావు ఎవరు తీసుకొస్తావు వాళ్ళు శాసనసభ్యులు కావాలనేటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచన చేసి నీకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు పచ్చ చట్టాలు ఎవరు దొరుకుతున్నా నీ ఎదికి ఇస్తున్నా కాబట్టి అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు అర్హులైనటువంటి వాళ్ళు కోర్టులకు పోతున్నారు అర్హులైనటువంటి వాళ్ళని కోర్టుకు పోయిందని ప్రశ్నించేటువంటి హక్కు అధికారం చంద్రమోహన్ రెడ్డికి ఎక్కడుంది న్యాయం కావాల్సినటువంటి వాడు న్యాయస్థానం ఆశ్రయిస్తాడు న్యాయస్థానానికి పోవడమే తప్పన్నట్టుగా మాట్లాడడం తగినటువంటి పద్ధతి కాదు అందుకే చెప్పాం ఈరోజు దోసపేట రోడ్డు గారు చూస్తే ఆ రోడ్డు చూస్తే నాణ్యత ప్రమాణాలు ఒకసారి విలేకరు అందరు చూశారు ప్రజాప్రతినిధులు చూశారు ప్రజలు చూశారు అందరు చూశారు అంటే దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితులు రాజ్యం వెళ్తుంటే నువ్వు మంత్రిగా ఎలగ పెడుతూ ఇటువంటి పరిపాలన అందిస్తే రేపు ఆ రోడ్లు వేసిన తర్వాత ప్రజా సొమ్ము దిగువైపోయి నువ్వు నీకు సంబంధించినటువంటి వృద్ధులు పంచుకు తింటే ఆ రోడ్డు మూడు నెలల ముచ్చటగా మిగిలిపోతే ఇన్ని సంవత్సరాలుగా కష్టపడి కోరుకున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమం అనేటువంటి నీరు గారిపోతే దానివల్ల ప్రజలు ఎంత అవసరపడేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అనేటువంటిది కనీసం గమనించగలుగుతున్నావా గమనిస్తున్నావా గమనించేటువంటి పరిస్థితులు లేవు నీకు కావాల్సింది సాయంకాలానికి ఎంత కలెక్షన్ అంతే తప్ప అభివృద్ధి గురించి పట్టించినటువంటి పరిస్థితులు లేడు కాబట్టి మేము అభివృద్ధిని కోరుకునేటువంటి వ్యక్తులు అభివృద్ధికి సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి లాంటి వ్యక్తులు ఎంతమంది అవినీతికి అలవాటు పట్టవలసిన వాళ్ళు అడుగు తగిలినా ఈ నియోజకవర్గం అన్ని విధాల అభివృద్ధి చెందాలని ఈరోజు అధికారంలో లేకపోయినా ప్రతిపక్ష సభ్యులతో కోరుకుంటున్నాం మరొక్కసారి అధికారులు కూడా తెలియజేసేది ఇటువంటి వ్యక్తుల గురించి భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు వీళ్ళు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తే బెరిగి పోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు రైతాంగానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు కానీ గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు కానీ చిత్తశుద్ధితో పనిచేసి వాటిని పూర్తి చేయడానికి సహకరించాల్సిందిగా పెచ్చబండాపల్లి నిద్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎంపీ వరప్రసాద్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వెంకటగిరి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త జడ్పీ చైర్మన్ బొమ్మిరెడ్డి రాఘవేందర్ రెడ్డి సైదాపురం మండల కేంద్రంలో పర్యటించారు తొలుత వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు సైదాపురం సర్పంచ్ బండి వెంకటేశ్వర్ల రెడ్డి నివాస్ మందు నాయకులతో చర్చించారు అనంతరం స్వర్గీయ దివంగత నేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు ఇంటింటికి వెళ్ళి అందరినీ ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ నవ్యాంధ్రకు నవరత్నాలు కరపత్రాలను అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నెల్లూరు జడ్పి వైస్ చైర్మన్ పొట్టేళ్ల శిరీష వైఎస్ఆర్ సిపి నెల్లూరు జిల్లా ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులు నోటి రమణారెడ్డి మండల పార్టీ అధ్యక్షులు కృష్ణారెడ్డి ప్రసాద్ జనార్దన్ రాజు శంకర్ రాజు మహేందర్ రెడ్డి శివారెడ్డి కృష్ణారెడ్డి రాజశేఖర్ పలువురు వైఎస్ఆర్ సిపి అభిమానులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు వెంకటగిరి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని తొలిమెట్టలో గత రెండు సంవత్సరాలు కాళ్ళు సచ్చుబడి జీవనాధారం కోల్పోయిన చేనేత కళాకారుడు మాడా చలపతిని మంగళవారం ఉదయం పద్మశాలి సేవా సంఘం ట్రెజరర్ దొంతు గోపి పరామర్శించారు ఈ సందర్భంగా గోపి మాట్లాడుతూ చేనేతలకి తన వంతు సాయంగా శక్తి కొలది సాయం చేసేందుకు తాను ఎప్పుడూ ముందుంటానని తెలిపారు దాతలు ఎవరైనా వీరికి సహాయం చేసి చేయుతి ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు అనంతరం ఆయన ఐదు వేల రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సత్యనారాయణ బోడిచర్ల సోమశేఖర్ దొంతు వాసు తదితరులు పాల్గొన్నారు తోలిమెట్లు పదహైదు వాటిలో ఉన్నటువంటి మాడా చలపతి చేనేత కార్యకర్తలు వాళ్ళకి సుమారు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆరోగ్య అనారోగ్యంగా ఉంటున్నారు వాళ్ళకి చాలా హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ అంటూ లేదు చాలా లక్షల రూపాయలు ఖర్చు జరిగింది ఇప్పుడు ఏందో వేరే ఒక రోజు చెప్పినందు వల్ల బెంగళూరుకి వెళ్దామనే ప్రయాణం అవుతున్నాను అక్కడ బాగా ట్రీట్మెంట్ ఉంది అక్కడైతే నయమవుతుందని చెప్తున్నారు 
దానికోసం ఏదో చిన్న హెల్ప్ చేశాను ఇంకెవరన్నా దాతలు ఉంటే వాళ్ళని హెల్ప్ చేసి ఆదుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఏం కాదండి ఏదో మా తోచిన చేస్తా మా దృష్టికి వచ్చిన వాళ్ళు చేస్తున్నాం లెక్కలు దానికంటూ ఏదో అవన్నీ ఏం లేదు మా మనస్థృతి కోసం చేస్తున్నాం ప్రజలు దీనివల్ల మీరు మంచి జరుగుతుంది అంటున్నారు ఆ కుటుంబానికి మీరు ఆర్థిక సాయం చేశారు దానివల్ల మంచి జరుగుతుంది అంటున్నారు దానివల్ల మంచి జరగాలని మమ్మల్ని చూసి ఇంకా కొంతమంది వచ్చి ఎవరన్నా హెల్ప్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాం